。你是天黑以后光的阑珊，你是入眠的晚安，写不完的温柔桥段被你填满。习惯了你的习惯，不孤单。你是回家亮着的灯盏，你是不放的平凡。每一滴每流的泪，因被你保管，都让我。青春。齐成宇，博瑞集团的二把手。因为深受博瑞集团创始人叶仲良的信任，所以公司大部分的运作都是由他负责的。叶仲良呢，在国外赚了一大笔钱，关系十分的深厚。回国之后，创办了博瑞集团。这个博瑞集团创办不到四年的时间，集团涉及的领域有金融、房产、教育、艺术品投资等等各个行业，可以说是眼光非常的毒辣，从未失过手。但是令人奇怪的是。一直深受叶忠良信任的齐成宇，最近一年的关注点都在艺术品投资这方面，捧红了几个所谓的艺术大师，其中，一千万，就是一个。我们怀疑他跟易宗洗黑钱、印制假钞案有着密切的关系。我们正准备牵动出他背后的势力，就发生了意外，死的那个人叫郑磊。很明显，郑磊只是一个替死鬼，同时，也暴露出了另外一个人。齐成宇，你们认为这个齐成宇控制了拍卖行，那他的目的是什么？高价卖画？那对于博瑞集团来说，就算是一幅画的价格再高，也不值得他们冒这个风险。所以啊，他们背后一定有原因，让他们这么做。你们认为这个事情事关重大，所以成立了专案组，而且打算让我去查这个案子。哎，我们不是非要让你去查，但林泽这个身份在国内已经死了。如果你不去，你要当孤魂野鬼啊！啊，慢慢想吧，我去喝杯咖啡。记得你答应过我，你要是死了，遗产要分我一半的你啊！嘘，来，先坐下。你怎么还没走啊？哦，阿姨的菜呢？我把它留在锅里面了，等她醒了再吃。我留下来陪你吃晚餐，不知道可不可以、啊？嗯。你说你这么久没见我了，你想不想我啊？哎，反正我很想你啊。你想我吗？你说啊，这梦梦什么时候能走出来呀、啊？这老天还真是挺不公平的啊！你说像梦梦这样的女孩，怎么总经历这样的事儿啊？哎呦，行了行了行了，每天给你打个电话，除了聊陈梦，就没有聊过别的话题。你也不关心关心我，我们都这么久没见面了。我关心你干嘛呀？我又不想见你。再说了，你不是你们局里派你去执行什么任务吗？那任务不都是保密的吗？我问你，难不成你会告诉我呀？哎，那你可以问我是谁啊？行，那你在干什么呀？我
我就不告诉你。嘿嘿，行啦，我们能不能有五分钟？说好了五分钟不提陈梦的啊？哎呀，其实啊，我也挺不能接受的。你说这林泽怎么说没就没了呢？哎呀，不过啊，哎呀，不说了，你说的也对，这事儿呢，总要过去。可能我们都不提，这梦梦啊也就好起来了。其实，其实什么事情都没有那么绝对嘛，对吧？这没准儿就,就有什么人生奇迹呢？奇迹？什么奇迹啊？呃，我的意思就是，就是有得必有失嘛。哎，这些东西很玄妙的，我也说不明白。要说奇迹的话呢，还真的有一个，就不知道算不算。什么？哎，你还记得那个叫齐成宇的吗？就是上次陈梦跟林泽在我店里打架，那个报警的热心好市民。嗯。他呀，是一个公司的一个高层，你知道吧？他对梦梦呢特别好。最巧的是。那天从火场被梦梦救出来的，竟然是他。啊，我知道啊。你知道？哦，也是。你肯定知道。哎呦，他当时啊，伤的也也不轻呢。他最近啊，突然来找梦梦，我觉得是上天安排好的。不行。什么不行啊？我是说这个齐成宇，你别老把他跟陈梦往一块凑啊，不合适。你对人家了解吗？就不合适。来，你告诉告诉我，他怎么不合适了？哎，我,我的意思是，这陈梦啊，他还没有从林泽的情绪当中走出来，现在贸然让他跟别人接近的话，对大家都不太好。你说的这个吧，也有点道理哦。哎呀，不过啊，我真管不了这么多了。我觉得那个齐成宇能陪着梦梦，梦梦能缓解很多。哎呀，行了，不说这个了。我最近啊，都快累死了。你说你。追姑娘，这关键时刻呢又不在，能追得上才鬼了呢。其实我对你啊，呃，我这边还有事儿，我空了再打给你。什么呀，这一个个的都不正常。嗯、你怎么样？让你出来呼了新鲜的空气，会感觉比较好吗？如果参加你们那个任务，那我肯定要出来活动一下。怪不得秦局说你聪明，我看不止聪明，估计在中国还是个狠角色。我到底是什么角色，我自己都不清楚。到了，就这样。你大病初愈，应该多吃沙拉，不适合吃那么油腻的披萨。这披萨挺好的，我小时候经常来，你可以尝尝。这儿你来过？嗯。看来你对洛杉矶不是一般的熟。The house special, enjoy. Thank you, thank you. 这个是给你点的，我小时候的最爱，你尝尝。那，那你再回国，确实为难你了。所以呢？我也想问问您，如果是您的话，您会怎么选？我经手很多重伤的患者，我也无法真正体会他们内心的痛苦和感受，所以，无论你怎么做选择，都没错。我只是不知道，经历了那五年的我，到底会怎么选。我以一个医生的经验告诉你，哪怕是记忆丧失了。人对事物的判断是不会改变的，总会有什么事让你明白应该做什么选择。哎，难选了。长大的事忘记了，小时候的事反而记得更清楚。这条街道就是我小时候经常走的那条。那这条街跟以前比起来还一样吗？差不多吧。
不不，你现在不是警察，请报警。Get the fuck out of here! Stop! And who the fuck are you? Thank you. 从现在开始，你要装自己的听力有障碍，你可不可以？什么时候开始任务？别急，还有个问题，夜思琪你还记得吗？秦局早就帮你准备好了新身份。你的新身份叫乔英泽，英文名字 Alex， 去年刚刚入职纽约一家高端谈判公司，擅长顶尖公司之间项目合作上的博弈。你因为是新人，性格呢又不太外向，跟同事们的关系很一般。但是有一个人，公司商务项目的总负责人 Aaron， 是你读书时候的导师，也是你进入这家公司的推荐人。你们俩之间既是师生关系，也有忘年交的友情。半年前。公司发生了一场大火，你当时本来已经逃出来了，但是想到收到了非常重要的谈判案，所有的资料都备份在电脑里，想要回去取出来，但是呢，被困在火场里再也逃不出来了。你必须要对你自己新的身份有强烈的自我认知，你也将以商业谈判高手这个身份回到国内，打入博瑞集团内部。真才实学和糊弄人是不一样的啊！即使齐成宇一时半会儿被蒙骗了。博瑞集团的老大叶忠良，他这一关是很难过的。但这个呢，是最直接有效深入博瑞的途径。林泽这个身份呢，在国内已经是个死人了，所以你拥有先天的卧底优势。局里负责跟你接头配合的工作，全部由我来承担。在任何关键点，一个眼神，一个动作上的失误，都有可能造成整个任务的失败。所以啊，不管你愿不愿意，咱们俩得把默契度培养出来。Alex， 我又回来了。你不会忘了我吧？当然不会。我来看看你恢复的怎么样。你恢复的还真不错啊。我一开始以为像你们这样谈判工作者，都是文绉绉的，身体素质不太行。没想到你还真的是个例外啊！你呀、啊，是我进医院以来遇到的第一个情况这么严重的病人。我本来是想照顾你的，完全康复的
，但是我导师又把我叫回学校去了。不过好在，我现在回来了。你，你的耳朵？这个。嗯。没事，他们说是暂时性的，可能需要休养一段时间，需要你照顾我一下。你是病人啊，照顾病人就是医生的责任，放心吧。嗯，我不跟你说了，我一回来就来看你，还没有跟吴医生报道呢。哎，对了，这附近有卖中式早餐的吗？有，我知道啊，有一家特别地道的中餐馆，我明天给你买。那，明天我们一块吃早餐。好啊，那，明天见。几次了？你自己说说，这是第几次了？秦局，我知道自己给局里带来了很多麻烦，但这个地方，我真的待不下去了。半途而废，说的就是你陈梦。当初死皮赖脸要来局里工作的是你吧？后来让你休息，不休的是你吧？你不是一直跟我说，你跟别人不同吗？事情都已经过去一年了，一年了，我知道已经过去一年了。我和别人没什么不同，我有点坚持不下去了。我没那么厉害，我一直都没有那么厉害。这一年的每一天，我都努力想让自己走出来，但只要我人还在这儿，我就没办法接受这个现实。也许事情没有你想象的那么糟糕。很多事情，也许都有峰回路转的时候。记住我说的话，很多事情，也许吧。秦局，秦叔叔，这一年来，我太累了。也许离开这里。可能可以重新开始吧。谢谢您对我的照顾，我先走了。也许真的是我错了。
。梦梦，化学还是有一定危险性的。一会儿呢，你一定要听从教练的安排，千万不要自己乱来，听话。我知道了，你放心吧。我有个很重要的电话，你稍微等我一下。嗯，待会儿我们一起。查的怎么样？还是没有消息。自从一年前咱们帮郑林交了局额罚款把他出来以后，这个人就像是消失了。更奇怪的是，这一年连警方都没有找过他。照理来说，他应该是警方重点的监控对象。事情果然有蹊跷，一千万死的奇怪。现在连郑雷也消失了。这件事我们确定要查下去吗？叶先生最近盯我们这边盯得比较紧。继续查，不过小心点。好的，齐先生，我知道了。我什么都帮你瞒着，你为什么要杀我？都是我，别说那么多，快走！什么？小心！今天是他走一周年，别让梦梦想太多。请问，刚才那边那位女士呢？啊，陈小姐，她应该是在我们教练的陪同下已经出发了。教练真是不负责任，我一定要投诉他们。好啊，我这不是没事吗？好好的，花钱请他们有什么用啊？你自己花到这里，他们都不跟着你，跟他们都没有关系，是我自己也跑出来的。好吧，那回去吧。喂，你到底行不行啊？我不是陪你练了这么久了吗？看来还是基本功太差了。很好啊，看来你已经适应自己的身份了。乔英泽，刚刚死里逃生的谈判专家，不应该具有任何格斗技能。你这么快就进入新身份了？你既然要演一个文弱的书生，干嘛让我陪你浪费精力练这么久啊？啊？不过以防万一，关键时候还可以保护自己。我明白了，我有信心完成任务。嗯，叶医生的事儿你怎么看？我不想利用他，但如果一定要这么做的话，我有一个要求。你说，如果最后调查的结果跟叶医生没有关系，希望不要伤害他。你傻呀！我们是人民警察，啊，遵纪守法的好国民，我们保护还来不及呢。小朱，交给你了。明白。哎呀，梦梦，你发烧了，不行，得赶紧去医院，快
。大姐，我刚喝了你做的面汤，体温不高才怪呢。梦梦，你要是有什么话想说，就说出来，别憋着。我们俩也不是外人。那我没什么想说的，你不饿吗？说实话，你今天有点反常。啊。你可能觉得反常，但夏天知道，我一直都这样。嗯，梦梦，好了，我知道你们想说什么。今天是林泽的忌日，我没忘，我记得。但这一年过得像十年、二十年那么漫长，是时候该放下了，不是吗？你认真的吗？当然是了。今天我在雪地里想了很久。我不知道，人是不是有来世。我也不知道离开了的人还能不能再见。但如果有机会再见的话，我不想他觉得我是一个连自己都照顾不好的胆小鬼。这不是我承蒙。所以我今天去雪场不是去寻死。我现在也没有故作坚强。我很想他，这一年的每一天，对他的思念都没有减少半分。但是，我要重新开始了。你们这是怎么了？你们不是整天劝我吗？既然你已经想好了，那么我支持你。我也支持，一百个支持，一千个支持，一万个支持。好了，那你们就不要像看神经病一样看着我了。我去给你加面。嗯。好了，你也赶紧回家吧。我在这儿，你还能不放心啊？好，走，我送你。请假了吗？他们知道你要出来吗？嗯，哎，还好说了，要不然那个住院部的护士长又得说你，他可凶了。没事儿，他们说我恢复的差不多了，可以出来活动活动。那你大晚上的来这儿活动什么呀？呃，我带你去吃饭吧，或者说呃去看电影，还是你想想？这些都是你弄的呀？那你得忙活一下午了吧？喜欢吗你可以啊，整个公园差点被你点亮了。看起来一切顺利呗。顺利。我这绞尽脑汁安排了特别多的人，才好不容易帮你布置好的，知道不？证件什么准备怎么样了？都给您准备好了，大哥，就放在吴医生那儿了。哦，对了，既然你这儿都没问题了，那我就先走一步了啊。我回去啊，还有很多事要准备。等这边事情处理完了，我也回去。OK， 那中国见了。嗯，乔先生，走吧。
这么说，你已经都想好了。嗯，那边还有我五年的记忆，我要去把它找回来。既然你都已经考虑清楚了，我也就没什么可说的了。你是个成年人，会对自己的行为负责。我想。你也会对你的家人负责。我知道，我不会再让自己身处险境了